Fino ad ora abbiamo parlato solo ed esclusivamente di come navigare in sicurezza e anonimato all'interno della Clearnet, vale a dire quella parte di internet accessibile da qualunque dispositivo e motore di ricerca, in grado di comunicare con i protocolli TCP IP secondo gli standard più comuni. In realtà nel corso degli anni gli internauti hanno sentito l'esigenza di dover creare un nuovo tipo di rete che non fosse accessibile senza le dovute precauzioni. Questa rete oggi viene intesa come Deep Web. Alcuni inconsciamente oggi ritengono che il Deep Web sia la parte malvagia di Internet, mentre la Clearnet o su First Wave sia quella legale. La verità è che con Deep Web si identifica quella parte non indicizzabile dal World Wide Web, ossia quel circuito che senza le dovute precauzioni, come l'uso di software specifici, non è accessibile. Quando invece ci si riferisce a quel mondo distorto, fatto di vendita di armi, droghe e pedopornografia, ecco allora che il termine più corretto è Darknet o Dark Web per la navigazione via web. Ok, perché tutta questa manfrina? Ora che conosciamo i fondamentali per la navigazione in anonimato della Clearnet, sebbene ancora da approfondire nei prossimi capitoli, tratteremo per ogni software network anche una piccola parte riservata al Deep Web e al come muoversi in questo particolare mondo. È arrivato il momento di parlare di Tor. Sì, lo so, alcuni di voi non ne sentono la mancanza e forse un po' hanno ragione. Si parla sempre delle stesse cose. Cercherò quindi di rendere il meno tediosa possibile questa parte, sorvolando le ovvietà e andando direttamente al sodo. Ma prima un ripassino. Tor è una rete anonima che è stata ideata per consentire la navigazione sicura proteggendo la privacy degli utenti. Questo software viene mantenuto dal The Tor Project, associazione che riceve fondi dal Dipartimento degli Stati Uniti d'America per lo sviluppo e la ricerca della rete Tor. Il logo della cipolla che rappresenta il progetto rende l'idea del funzionamento di questa rete. I server Tor agiscono da router riuscendo a costruire una rete privata virtuale a strati, proprio come una cipolla. Questa stratificazione è composta dai seguenti elementi, client, gli utenti, middleman, i server che si occupano di effettuare il rimbalzo dei dati nella rete, exit router, i server finali della catena che si occupano di uscire in internet e i bridge router, simili agli exit router con l'eccezione che il loro identificatore è privato, permettendo di bypassare il blocco agli utenti Tor. Grazie alla sua popolarità, Tor è presente in quasi tutti i repository esistenti. Basterebbe infatti lanciare il comando su apt-get install Tor. Tuttavia in Debian raramente utilizzeremo l'ultima versione stabile e inoltre gli stessi sviluppatori del Tor Project sconsigliano di utilizzare quelli presenti in Ubuntu e derivati, in quanto risultano essere poco aggiornati e quindi inaffidabili. La cosa migliore da fare a questo punto è quella di inserire i repository ufficiali di Tor direttamente nella nostra distribuzione Debian. Per prima cosa allora apriamo con l'editor nano il file etc.apt.source.list nano etc.apt.source.list Usando Debian 8 Jesse, come consigliato dal sito ufficiale, aggiungiamo le seguenti righe a fine file. Salviamo con CTRL più X, premiamo S e clicchiamo invio. Torneremo così al terminale. Ora, per evitare di avere problemi con la certificazione dei file, sarà necessario importare le chiavi GPG. 
diamo una bella giornata ai nostri repository, quindi installiamo il pacchetto Tor. get update apt-get install tor deb.torproject.org trattino keyring fatto. Ora siamo pronti a usare Tor, che figurerà come un proxy in locale in ascolto sulla porta 9050 tramite SOX e sulla porta 9150 per Tor Browser, di cui parleremo a breve. Possiamo verificare lo status del servizio digitando Service Tor Status. Fermarlo invece useremo Service Tor Stop. Per avviarlo Service Tor Start. E per riavviarlo Service Tor Restart. Uno dei metodi che uso per verificare il funzionamento di Tor è quello di utilizzare Proxy Chains che abbiamo visto nel capitolo dei proxy configurandolo affinché si colleghi al proxy locale di Tor. Prima di tutto però assicuriamoci di vedere dove effettivamente si trova Tor e su quale porta ascolta netstat tamp pipe grep tor Il comando netstat ci permette di ottenere tutta la lista dei processi attivi che fanno uso delle risorse di rete, mentre con grep filtreremo i risultati solo per i processi che indichiamo. L'operatore pipe serve a concatenare i due programmi. Il risultato di questa espressione darà 127.001.2.9050, dove 127.001 è l'IP in locale, quindi del nostro PC e 9050 la porta in uso. Prima di modificare la configurazione di proxy chains, ritorniamo utenti normali. Exit. Quindi riapriamo il file proxychains.conf. nano dollarom proxychains proxychains.conf. E modifichiamolo in questo modo. Salviamo con CTRL più X, S e invio. Notiamo come abbiamo modificato il valore strict chain in dynamic chain. Questo perché durante l'uso di Tor è possibile scontrarsi contro relay non operanti. La funzione dynamic chain ci permette di essere più elastici nell'uso dei proxy, mentre strict chain sarà talmente fiscale da bloccare ogni possibile modifica della struttura del proxy. Verifichiamo ora il nostro IP attuale. Viget http ip info.io slash ip meno qo meno e 
confrontiamolo con quello in uscita tramite proxy chains. Proxy chains, vget, http, ipinfo.io slash ip, meno qo meno. potrai configurare tutto il sistema affinché il traffico dell'intero sistema operativo passi attraverso il network manager oppure modificando il file di configurazione etc environment come visto nel capitolo dedicato ai proxy. È importante considerare che in caso si volesse utilizzare Tor per la navigazione web potrebbe essere necessario far uso di Privoxy un servizio di web proxy in grado di mutare le richieste HTTP, disabilitare pubblicità e molto altro. Questo è già integrato in Tor Browser, quindi se hai la necessità di navigare con Tor ti consigliamo di proseguire. In alternativa visita la pagina ufficiale del sito e procedi alle FAQ dedicate.